Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und hallo Freunde! Herzlich willkommen auf meinem Kanal! In diesem Video nehme ich euch mit auf einen Stadtrundgang durch Münster in Westfalen. Wir besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, aber es geht auch entlang von vielen tollen Geschäften, Restaurants und Cafés, in die man unterwegs einkehren kann. Viele weitere Infos, ein Link zu einer Karte und zu einem GPX-Track, mit dem man den Rundgang nachlaufen kann, findet ihr auf meinem Blog. Den Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung. Man kann zum Beispiel vom Bahnhof aus in diesen Rundweg einsteigen, aber wir beginnen den Stadtrundgang hier am Egidi-Markt, unter dem sich ein Parkhaus befindet. Man kommt dann im Hof des Gebäudes aus der Tiefgarage heraus und von hier aus sind es nur noch wenige Schritte bis in die Altstadt. Gleich links liegt das LWL-Museum für Kunst und Kultur, in dem Kunstwerke vom Mittelalter bis in die Gegenwart gezeigt werden. Wir folgen jetzt der Rotenburg, die direkt ins Zentrum und auf den Prinzipalmarkt führt. Am Haus Rotenburg Nummer 13 befindet sich ein Glockenspiel, das von der gegenüberliegenden Straßenseite aus gut zu sehen und zu hören ist. Bei den Münsterarkaden biegen wir nach rechts in die Königstraße ein und sehen von hier aus schon die Backsteinfassade des Kunstmuseums Pablo Picasso. Es wurde im Jahr 2000 eröffnet und beherbergt über 800 Lithografien von Pablo Picasso. Auf dem gegenüberliegenden Picasso-Platz ist das Konterfei des Künstlers mit Pflastersteinen in den Boden eingelassen. Beim Blick zurück zu Rotenburg sehen wir die schönen Fassaden der dortigen Häuser, aber wir folgen jetzt noch ein Stück weiter der Königstraße und biegen dann bei der Eisdiele links in den Hötteweg ein, der uns zur Lodgeri-Straße, einer der wichtigsten Einkaufsstraßen von Münster, führt. Dieser folgen wir nach links, gehen auf den Stadthausturm zu und erreichen dann das Zentrum der Altstadt, den Prinzipalmarkt. Die alten Kaufmannshäuser aus der Zeit der Hanse sind nach dem Krieg wieder aufgebaut worden und zieren den Platz mit ihren Fassaden zu beiden Seiten. Gleich zu unserer Rechten erhebt sich die gotische Fassade des historischen Rathauses aus dem 14. Jahrhundert und direkt daneben steht das ebenso sehenswerte Stadtweinhaus. Im Rathaus befindet sich der Friedenssaal, in dem 1648 ein Teil des Westfälischen Friedens geschlossen wurde. Vom Rathaus aus geradeaus erreichen wir den Domplatz. Der St. Paulus-Dom in seiner heutigen Gestalt stammt aus dem 13. Jahrhundert. Berühmt ist die astronomische Uhr mit ihrem Glockenspiel, die man durch diesen Eingang direkt erreichen kann. Hinter dem Dom befindet sich das Denkmal von Clemens August Kardinal von Galen, der von 1933 bis 1946 Bischof von Münster war. Wir wenden uns jetzt wieder dem Prinzipalmarkt und der Lambertikirche zu, die gut sichtbar über die ehemaligen Kaufmannshäuser hinausragt. Wir erreichen sie durch die Domgasse. Die Lambertikirche wurde ab 1375 als Markt- und Bürgerkirche von den Kaufleuten der Stadt gebaut. Die Kirche ist von prächtig restaurierten Kaufmannshäusern umgeben und wir gehen jetzt dahinter rechts in den Steinweg und erreichen dort das Krameramtshaus. Das Gebäude mit seinem Backsteinstufengiebel, in dem heute das Haus der Niederlande untergebracht ist, wurde 1589 erbaut und dann von der Kramergilde als Warenlager und Versammlungsort genutzt. Während der Verhandlungen zum spanisch-niederländischen Frieden wohnten hier von 1646 bis 1648 die acht Abgesandten der Niederlande. Beim Blick zurück sehen wir noch einmal die schönen Fassaden des Roggenmarktes, vor denen früher noch die Gebäude des Drubbel standen. Wir folgen aber weiter dem Steinweg und erreichen das 1993 bezogene Gebäude der Stadtbücherei. Von hier aus biegen wir nach rechts in die julius vossgasse ein und sehen dort die 1705 bis 1725 aus Backsteinen erbaute Dominikanerkirche mit ihrer römischen Barockfassade aus Sandstein. Wir folgen der Salzstraße nach Südosten und erreichen den Erbdrostenhof, der nach dem Krieg äußerlich wieder original aufgebaut wurde. Er ist der prächtigste Adelshof von Münster und wurde vom Barockarchitekten Johann Konrad Schlaun errichtet. Dahinter liegt die Servati-Kirche. Sie wurde um das Jahr 1230 erbaut und ist eine der ältesten Kirchen von Münster. Von hier aus kann man schon die Clemenskirche sehen, die auch von Johann Konrad Schlaun errichtet wurde. Sehenswert ist die prächtige Barockfassade und auch ein Blick in die Kirche hoch zur Kuppel mit ihren üppigen Malereien lohnt sich. Von der Clemenskirche sind es nur wenige Schritte zurück zum historischen Rathaus, das wir jetzt von hinten erreichen. Auf dem Weg zum Prinzipalmarkt kommen wir an der Goldenen Fuge vorbei, der die Stelle am Mauerwerk kennzeichnet, von wo aus das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Auf dem Prinzipalmarkt schauen wir hoch zum Turm der Lamberti-Kirche, wo wir über der Uhr die drei Käfige erkennen, in denen die Anführer der Wiedertäufer nach ihrer Hinrichtung ausgestellt wurden. Jetzt gehen wir unter den Arkaden entlang von exklusiven Geschäften und hier könnte man sich in die Zeit der Hanse zurückversetzt fühlen. 
Der Blick von der Drubbel zurück auf den Prinzipalmarkt ist beeindruckend, aber auch in die andere Richtung, den Roggenmarkt hinunter, sind schöne Fassaden zu bewundern. Man meint, heute noch erkennen zu können, wie sich die Kaufleute wohl versucht haben, gegenseitig zu übertrumpfen. Von hier sieht der Turm der Lamberti-Kirche noch beeindruckender aus und wir folgen jetzt dem Roggenmarkt und der Bogenstraße bis zum Kiepenkerl-Denkmal. Es erinnert an die zahlreichen Kleinhändler, die bis in die 20er Jahre hinein mit einer Kiepe auf dem Rücken durchs Münsterland zogen. Wir überqueren die Münsterische A, gehen dabei über Wasser, umrunden die Überwasserkirche und erreichen das Antiquariat Solder, bekannt als das Antiquariat Wilsberg aus der gleichnamigen Fernsehserie. Hinter uns ragt der Turm der Überwasserkirche in den Himmel, die wie gesagt jenseits der A, also über dem Wasser liegt. Die Kirche wurde um 1340 gebaut und befindet sich in Sichtweite des Doms, in dessen Richtung wir jetzt wieder gehen. Wir biegen jedoch vorher nach rechts in einen kleinen Weg ab, der der A folgt und an den bischöflichen Gärten entlang geht. Wir folgen der A weiter an Teilen der Universität vorbei und kommen an der Petrikirche heraus, einer ehemaligen Jesuitenkirche, die als Keimzelle von der Universität Münster bezeichnet wird. Sie wurde zwischen 1590 und 1597 erbaut. Der Weg kommt dann direkt beim Startpunkt unseres Stadtrundgangs, dem Egidimarkt, wieder heraus. Falls noch nicht geschehen, ist es jetzt Zeit, das LWL Landesmuseum oder ein Café oder ein Restaurant zu besuchen oder noch einmal richtig einkaufen zu gehen. Es gibt aber auch noch etwas außerhalb des Zentrums, aber nicht weit davon entfernt viel zu sehen. Zum Beispiel das von Johann Konrad Schlaun erbaute Stadtschloss, Gleich dahinter liegt der wirklich sehenswerte Botanische Garten, um den Altstadtkern herum führt auf den ehemaligen Festungsanlagen die auch als Fahrradautobahn bekannte Promenade. Sozusagen mitten in der Stadt liegt der Aasee mit einem der schönsten Parks Deutschlands. Oberhalb davon befindet sich das Freilichtmuseum Mühlenhof, in dem zum Beispiel wieder aufgebaute Bauernhöfe zu bewundern sind. Und ein Stückchen weiter befindet sich das LWL Museum für Naturkunde und gleich daneben der Allwetter Zoo von Münster. Es gibt also viel zu sehen und zu erleben in Münster. Mehr Infos zu meinem Stadtrundgang gibt es auf meinem Blog malwoanders.de. Der genaue Link steht in der Videobeschreibung. Dort gibt es viele Fotos und einen Link zu einer Karte mit einem GPX-Track, den man sich auf sein Smartphone laden und dann den hier beschriebenen Weg nachlaufen kann. Außerdem gibt es auf dem Blog noch viele Ausflüge, Radtouren und Wanderungen rund um Münster und im Münsterland. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein Video mehr verpasst und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!